Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la alabanza sea para Dios, el Señor del Universo y las bendiciones para Muhammad y su familia purificada. Nos preguntan acerca de eh, que si el profeta Muhammad era analfabeto, entonces cómo trajo él un libro y cómo, digamos, eh, transmitió las revelaciones de este libro, cómo transmitió un libro a una persona que no sabe leer y escribir. La respuesta es que el profeta nunca había escrito, el Corán da testimonio de esto, el profeta, digamos, eh, no había sido enseñado por maestro alguno, el profeta era un hombre extraordinario de, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la adoración, de la inteligencia, etc. Pero Dios había conservado su pureza en relación a eh, todo aprendizaje escrito y toda lectura, porque Dios lo reserva al profeta para la pura revelación del Sagrado Corán, que va a ser el mensaje que Muhammad va a transmitir a toda la humanidad, el último de los mensajes proféticos confirmante de todos los mensajes de los profetas, 124.000 a lo largo de la historia de la humanidad, y el más acabado y perfecto y complejo de los mensajes para la última etapa de la vida de la humanidad, que es la etapa de la socialización mundial de los seres humanos y la conformación de una aldea global con un gobierno único, es decir, el periodo más complejo de la vida eh, social humana sobre la Tierra, que requiere de un programa y de una organización unificada. Y el Corán va a traer las bases y los principios, junto a las enseñanzas proféticas, de ese programa universal, que hoy está latente y que hoy los musulmanes están despertando después de un gran letargo para llevar a cabo, para generar las condiciones eh, para que se concrete eh, la venida del líder verdadero de aquel descendiente del profeta que puede enseñar el Corán en todas sus dimensiones, la tradición profética en todas sus dimensiones, e instaurar la justicia sobre la tierra. Entonces, eh, con esa preservación, el Corán dice que si tú hubieras escrito algo antes, hubieran los enfermos de corazón o las personas que no creen en los milagros y en, en tu capacidad y en tu evidencia como profeta, hubieran dicho que bueno, lo aprendió de tal o cual, se lo enseñaron, etc. Eh, y de hecho, por lo general, algunos intentos de eh, sostener que el profeta había aprendido esas, esos conocimientos de otros eh, maestros, sean cristianos, judíos, eso de alguna manera, sobre todo de cristianos, se dijo, pero eh, obviamente quien estudia el Corán ve que no tiene fuente digamos, de inspiración, ni sigue, ni copia, los conocimientos eh, anteriores en los libros sagrados y por otra parte el profeta nunca estuvo con maestros de forma reconocida, que fuera reconocido como una, un hombre que estuvo un periodo de estudio. Y por otro lugar el Corán tiene una serie de eh, conceptos y enseñanzas que incluso contradicen en algunos puntos a las enseñanzas anteriores, a los libros anteriores, tal como perduraron en el tiempo, no en su original. De modo que eh, el Corán es realmente un rectificador y un reformador de las escrituras anteriores, un purificador de las escrituras anteriores que muestra las alteraciones arbitrarias, falsas que sufrieron y los contenidos verdaderos que tienen esos libros anteriores. Y por otra parte entonces esta es la razón por la que el profeta en realidad no había escrito ni leído antes y realmente la primera escritura que va a leer, la primera escritura que va a enseñar eh, y que va a perdurar hasta el día de hoy en forma pura es el Sagrado Corán.